vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Me llamo Florencia Barreira, comienza diciendo nuestra invitada. Nací en Navarro, soy hija de Alicia y Rubén, hermana de Fernando y Leandro y mamá de Alfonsino, de Alfonsina, perdón, mi gran compañía. Estudié en el Instituto San José, donde me recibí de profesora de enseñanza primaria y preescolar. Luego continué mis estudios en el Instituto Superior de Luján, la carrera Bibliote Bibliotecología, decirlo bien. Por esas cosas de la vida, en 2017 conocí a Raúl Díaz, hoy mi pareja y compañero de vida, además de excelente padre de sus cuatro hijos. Representante gremial y docente desde hace 25 años, trabajando gran parte de mi carrera en escuelas rurales de las que guardo hermosos recuerdos. Hoy, después de tanto esfuerzo, me desempeño como directora de la Escuela de Educación Secundaria número 2 de Villa Mol durante el turno mañana y preceptora de la Escuela Agropecuaria durante el turno tarde. Disfruto mucho los momentos que la vida me regala para estar con mi familia y amigos. ¿Cómo estás, Flor? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Muy bien, Alfredo. ¿Me Empezando las vacaciones. Empezando las vacaciones. Que Empezando está... las Así que nos vamos a tener un montón de docentes en estos días. <risa> Clau, ¿no? Claro. Ah, bien ahí. Eh, bueno, Flor, ¿me permitís una referencia? Sí. Tu padre fue uno de mis amigos de la infancia. Este era una cuadra de muchos chicos. Y tu papá, y Horacio, que era el líder, Horacio hijo, digamos, era el líder de los de los más chicos, este, nos dejaron enormes recuerdos. Pero tus abuelos, Horacio y su señora, la señora de Barrera, como nosotros le decíamos, Elida se llamaba. Edelma. Ah, Edelma, se me había borrado. Un nombre medio raro. Edelma, pero claro, como no lo voy a recordar. Edelma y Horacio fueron también un poco nuestros padres, porque el, el de ellos fue el primer televisor de la cuadra. Ah, mira. Así que nosotros, todos los chicos de la cuadra, que éramos muchísimos, ¿eh? por lo menos 10, eh, íbamos habitualmente a la casa de los Barreira a mirar televisión y esa, ese programa nos encantaba. Así que el mejor recuerdo para tus abuelos y para tu padre. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás hoy? Bien, contenta de... ¿Esto bueno, qué es? Ay, mira qué rico. ¿Qué es esto? Alfajorcitos de maicena que hizo... ¿Los hiciste vos? No, 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 no. no. Eh, la especialidad es de mi mamá, qué que bueno. le encanta hacer alfajores de maicena mirá, y le salen súper ricos. Mira, los de Alicia, mira. Para compartir. Qué rico, caseritos, gracias. caseritos. Para compartir con quien yo quiera a la tarde cuando tome más... No, sí, está bueno. Muchas gracias. No, Flor. por favor. Gracias a él y le mandamos un abrazo. Perdón, ¿y cómo estás, te decía? No, bien, 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 tranquila. Bueno, eh, empezando hoy, como te decía, las vacaciones. Va, el receso, porque en realidad son vacaciones para los chicos, para nosotros es receso. Pero bueno, estas dos semanas eh, ahí. Eh, pudi pudiéndonos levantar un poquito más tarde, claro. por lo menos. Bueno, hoy no. Hoy no, pero no, no, pero igualmente para mí es, no es más, más tarde, tarde, porque yo arranco a las 6 de la mañana todos los días, así que para mí igual es un placer venir a la radio. Eh, Mientras leía la presentación pensaba, la directora de la escuela secundaria en uno de Villamol tiene que tener dos trabajos para poder subsistir, ¿no? Qué mal pagos están los maestros. Eh, la verdad que sí, <ríe> la verdad que sí. Eh, sí, 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 hoy la gran mayoría, te diría el 90% de los docentes, trabajan en dos y hasta en tres cargos. Uh -huh. eh, son muy pocos, muy pocos los que tienen un solo cargo, muy pocos, y bueno, la mayoría... Eh, la mayoría sí trabaja en, en el que tiene cargos o módulos tiene eh, cantidad de módulos porque bueno para por lo menos para poder vivir dignamente uh -huh, para vivir de la mejor manera decís por aquí después de tanto esfuerzo me desempeño como directora de la escuela secundaria 2 a qué te referís en ese gran esfuerzo yo me lo imagino pero quiero que vos lo cuentes tengo 25 años en, en la docencia fue un recorrido bastante bastante largo, o sea, sacrificio en el sentido de, de que en realidad eh, com, ahí como puse, comencé trabajando en escuelas rurales, yo en ese momento por ahí no tenía en qué viajar, eh, viajaba a dedo para llegar todos los días, yo empecé en la blanqueada para llegar todos los días a la escuela, viajando en termos de leche, viajando con vecinos con el que me podía llevar, recuerdo a Lorenzo Llamosas que cada dos por tres, él del campo de allá venía, me, me sabía traer días de lluvia, que nos agarraba la lluvia allá, 
o gente de, de la blanqueada, los Natalini, eh, me acuerdo de, de mucha gente eh, que en ese momento, bueno, la directora era María Rosa Terraza, que la adoro, la quiero muchísimo, fue mi primer directora y, y se hacía mucho esfuerzo para, para poder llegar. Te estoy hablando hace 25 años atrás, uh -huh. cuando fueron mis comienzos y así fue siempre. Siempre trabajé eh, mucho, eh, la gran parte de, de mi carrera en escuelas, en escuelas rurales y, y antes no había por ahí transportes como hay ahora que se te facilita en algunas escuelas, ¿no? Que se te facilita para poder llegar. Sí, y además el... las maestras hoy por hoy, por distintas razones, han tenido más acceso a un vehículo propio. Tal cual. Este, antes eso era impensado. Sí, sí, sí. Hasta me así. acuerdo que mi papá me llevaba hasta hasta la entrada, la bajada para ir a, a la blanqueada todos los días a las 5 de la mañana para poder, eh, pasaba el termo, a las 5 de la mañana para poder llegar a las 8, que arrancaba el horario de clase. ¿Y en ese momento Pero pensaba bueno, cuándo pasará esto, que es una pesadilla, o de alguna no, manera? No, 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 para nada, me encantaba lo que hacía, me encantaba poder ir a la escuela, poder estar con los chicos, siempre, siempre lo hice de, de, de vocaciones, la verdad que que me encanta y estoy feliz con lo que hago, me encanta lo que hago. Pero bueno, es, es un sacrificio, mm. mucho sacrificio, todos los días levantarse también a las 6 de la mañana, a veces más temprano, porque si llueve, para ir a mall, es levantarse a las 5, no a las 6, porque te lleva mucho más tiempo poder llegar a la escuela, te lleva mucho más tiempo el recorrido, eh, por el camino, por la niebla, por, por lo que fuere, así que este... Pero bueno, siempre feliz y agradecida de tener trabajo siempre. Porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Eh, eh, sos representante gremial, ¿no tenés licencia gremial? Eh, sí, eh, pero está en, en uno si, si la quiere tener o no. Yo en realidad no quise nunca estar con licencia gremial. Prefiero trabajar el gremio eh, trabajando, eh, estando dentro de la escuela y viviendo lo que se vive dentro de las escuelas. Eh, ya hace ocho años, mira uh -huh. justamente la semana pasada, el jueves hizo ocho años que estamos acá con, con UDOCBA en Navarro y felices de poder ayudar a la gente eh, que siempre se van, se van, se van contentos. ¿Cómo ves el panorama de UDOCBA, uno de los gremios minoritarios en la provincia? Pero bueno, este compite con dos monstruos, ¿no? FEB, que es enorme en la provincia, y, y, y Suteba, que también lo es pero ya tiene otro, otra proyección nacional. Ustedes que son un gremio más chicos, ¿cómo, cómo vienen? Eh, acá en, en lo que es Navarro, súper bien, la verdad que re contentos nosotros porque siempre la gente se acerca, eh, se vive acercando y, y viene sola a, al gremio. Hay incluso mucha gente que le ayudamos aunque no sea afiliado, no, no, no le cerramos las puertas a nadie. Eh, hay incluso ahora en el receso también. Eh, y a nivel provincial también, siempre en constante crecimiento y, y la verdad que contenta, contenta, Bien. contenta. Siempre es necesario voces diferentes, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu recorrido hasta, hasta llegar a ser maestra en el Instituto San José, luego en, en Luján, en Bibliotecología? Bueno, siempre toda mi carrera la, la hice en el San José, eh, desde Jardín, desde que empecé hasta, bueno, todo, todos los niveles, pasé por todos los niveles, hasta, bueno, el eh, nivel terciario que hice eh, maestra de grado y maestra jardinera. Y de ahí quise seguir estudiando, no me quería quedar solamente con, con eso, quería seguir estudiando y bueno, fue ahí donde con otras compañeras de acá de Navarro, eh, bueno, nos anotamos en el, en el Instituto Superior, en el Mignone, allá en Luján, y, eh, ¿Ese era el más cercano o...? o no, era presencial por... porque se podía estudiar en La Plata, pero en La Plata era una semana intensiva, que te tenías que quedar una semana allá. Y la verdad que a mí mucho lo, lo, lo que es eh, virtual no, o, o el trabajo, me gusta más todo a lo que distancia. es presencial, claro, a distancia. En no esa me, época ya no me llamamos a distancia. A distancia, sí, sí, sí. La verdad que no, no, era, no, me, era, no me llamaba mucho la atención. Creo que era, no sé si había virtualidad propiamente No, dicha. no, virtualidad no, había era a como, distancia. A distancia, o sea, a iba, distancia. iba solo un, algunas, en algunas sí, oportunidades Sí, puntuales. sí, sí, entonces bueno, eso no, no, la verdad que no, no nunca me llamó la atención mm. y preferí... ¿Y vos eh, ya trabajabas cuando hiciste biblioteca sí, 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 empezaba, recién empezaba a trabajar, yo empecé a trabajar antes de recibirme, 
Yo estaba estudiando inglés, estudié inglés 10 años con Perla a la costa y el último año lo hice, viajaba a la cultural inglesa de Buenos Aires, viajaba con Romina Re todos los sábados. Que bueno, mis abuelos me, me, me pagaron siempre el estudio para poder, para poder hacerlo, súper agradecido siempre de eso. Y bueno, estudié inglés, viajaba todos los años allá y Perla me dice, vos sabés que hay una posibilidad en la escuela de poder trabajar. Yo todavía no estaba recibida, me daba como, como cosa, porque no estaba recibida, estaba recién terminando en el último año que yo estaba haciendo eh, para poder recibirme de maestra de grado. Y bueno, así fue como empecé en la blanqueada, eh, yendo una vez por semana. Eh, y así fueron, bueno, el, el, el comienzo, digamos, de, mm. de, de, cómo, de cómo empecé, cómo arranqué. Fue, fue eh, por impulso de ella, que faltaban profesores de inglés, faltaban maestras de inglés en algunas escuelas, sobre todo en el campo, y, y así arranqué. Empezaste con este derrotero. Con inglés. Hoy, hoy con con representa para vos el director de la Escuela Secundaria 2 de Villamol, que es un cargo jerárquico significativo, es importante. Súper feliz, la verdad que súper feliz, ya estoy desde 2015 en MOL. Eh, empecé primero eh, trabajando como secretaria. ¿De Alejandra? Estuve, de Alejandra. Mm. Eh, Alejandra Guardia, la hoy jefa distrital. Eh, estuve con ella trabajando, éramos el equipo directivo, trabajé con ella casi tres años hasta que ella después toma el cargo de inspectora de primera inspectora primera inspectora de, de IPRG, super, superior ¿no? claro sí de, 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 de privado de, de privado de, superior tal no cual. de primario secundaria de secundaria pero de, de escuelas privadas. privadas y bueno ahí yo ya había rendido porque bueno para para poder acceder a un cargo jerárquico uno tiene que eh, rendir eh, son eh, pruebas de selección así que yo había rendido eh, años anteriores y bueno se me dio la posibilidad sin pensarlo porque la verdad es que no no estaba en mis planes ser directora de, de, de la escuela de Villamol y bueno, por esas cosas que se te dan en, en un momento de un día para el otro, porque fue así de un momento para el otro, y bueno, y ahí estoy, mañana va a ser tres años. Mañana va a ser tres años. Mañana va a ser tres años. ¿Y cómo te llevas con la comunidad de Mol? Viste que de acá decimos, no, los demás son más raros. <risa> No, la verdad es que no tengo nada que decir, al contrario, súper agradecida con toda la comunidad porque uh -huh. eh, ellos saben que las puertas de la escuela siempre están abiertas para, para lo que sea, para cualquier consulta y la verdad que no, no tengo, no tengo nada que decir, al contrario. Son hermosos. Al contrario. Son hermosos, realmente. Así que bueno, aprovecho para mandarles un saludo a todos porque sinceramente eh, súper agradecida y súper feliz, siempre se los digo uh -huh. a ellos. Me encanta trabajar en, en, en MOL, me encanta, eh, voy a seguir trabajando eh, y la verdad que no, feliz, feliz. Eh, en cuanto a la radio particularmente, no hace tanto que tenemos la repetidora y seguramente tenemos un competidor fuertísimo que es Chivilcoy, pero me parece que despacito también vamos entrando, ¿no? Sí, 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 sí porque a veces eh, por, el, por un tema de, de también de, de señal, a veces claro. eh, cuesta eh, encontrar escuchar, eh, bueno, yo a veces puntualmente soy de, de poner la radio en, en, en la dirección en momentos que puedo, sí. despacito pero cuesta cuesta claro. encontrar, se te va, se te mezcla claro. con, con otras claro, radios claro. de allá, como decís vos pero bueno, pero bueno. bueno qué lindo. Ya, ya, ya va a llegar el momento que se va a poder escuchar súper bien sí, claro, ahí, ahí tienen una radio han tenido una radio eh, en MOL sí, o en la primaria fue eh, no, en secundaria ah. cuando estaba el CAG. Ah, sí, 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 cuando estaba, eh, cuando funcionaban esos eh, los programas que tenían ¿Alguna vez las escuelas estaba? que había acá y CAG. Eh, bueno, eso ya, esos programas ya no los tenemos más. Eh, también tiene que ver por ahí un poco con, con la orientación que tenía la escuela. Bueno, claro. ahora nosotros cambiamos la orientación, no sé si vos sabías, Alfredo, no, que desde abril, eh, sí, abril o mayo, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero nosotros habíamos presentado en realidad nosotros no, los chicos habían pedido a los inspectores que fueron en ese momento un cambio de orientación a Ajá. ciencias naturales eh, y bueno, eso se elevó se, se, se presentó todo lo que hay que presentar administrativamente nunca llegó la, la, la respuesta y justamente este año eh, hicimos bueno llegó eh, ese pedido que habían hecho los chicos en su momento y a partir de, de este año, cuarto año, arrancó con eh, cambio de orientación. Mira qué bueno. Así que bueno, estamos súper, los chicos están súper contentos con eso porque implica todo un cambio eh, importante. Eh, claro que sí. Por esas cosas de la vida, de 
decís vos, en 2017 conociste a Raúl. Hablaros de eso, contanos de eso. Eh, bueno, sí, en el 2017, la verdad que... Eh, por Face, viste esas cosas que en realidad me escribía, él me escribía, me empezó a escribir de un día para el otro, me empezó a, a mandar eh, mensajes eh, por Messenger. Y la verdad yo muchos Messenger no, no realmente, no, no usaba ni uso tampoco. Es más el WhatsApp lo que uno, lo que uh -huh. uno usa. Y, y le verdad, habrá dicho, pasate el WhatsApp. Claro, que es como que me incomodaba un poco el, el, el Messenger. Y bueno, le terminé pasando mi número y nos empezamos a escribir mm. por ahí hasta que, bueno, me insistía con que vamos eh, a ir a cenar y a cenar. Y yo decía, siempre se lo digo a él, yo en un primer momento, yo decía, ay, no, no, no quiero ir a cenar porque me parecía de que me iba a aburrir. Viste cuando una persona no la conoces y vos decís, sí. no la conoces y ya uno ya se, se arma una imagen de la persona cuando vos no la conoces. Claro, serio, en el juzgado de paz. Claro, bien, yo la función. verdad que al juzgado había entrado nada, muy, muy poco, uh -huh. eh, dos o tres veces, uh -huh. y me había atendido él y me parecía una persona súper... Eh, lejana. Lejana y además aburrida, que uh -huh. siempre se lo digo. Me... Y bueno, yo dije, bueno, no pierdo nada, salimos. Y la verdad que me divertí tanto esa noche, me no podía creer lo, 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 lo divertido, sinceramente. Así que bueno, todo empezó todo empezó así. Mm, qué bien, ¿eh? qué lindo. Y hablar de sus cuatro hijos, está buenísimo eso. Sí, porque nos... Eh, bueno, la chiquita tiene mucha diferencia con sus hermanos, no obviamente, pero los cuatro se llevan maravillosamente bien, uh -huh. se aman los cuatro, tanto ella con, con sus tres hermanos más grandes como sus tres hermanos más, más grandes con ella. Uh -huh. La verdad que... Eh, es, es, es un amor eh, mutuo. Qué que... lindo eso. Contanos de, hablanos de, de Alfonsina. Y Alfonsina está, bueno, al jardín, empezó al jardín este año, ahora ya dentro de dos semanas cumple cuatro años, ahí estamos con eso, organizándole un festejito de, de cumple, pero esta vez ya no en pandemia, sino con sus compañeritos, eh, y feliz, va feliz, feliz todos los días al jardín, eh, muy contenta fue el primer día que me hizo un berrinche terrible en, en el jardín y después ya el segundo día ya no 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 puede faltar y vos no puede faltar ella no dice, no puede no, faltar tiene... no pero no puede faltar porque ella además sí, ella sí, por eso quiere imagino. ir todos sí, los sí. días y va muy feliz y... súper contenta con su, su señorita con su jardín con su con, con todo el entorno que rodea el jardín así que y, y que... yo me quedo súper tranquila porque claro. imagínate que yo no estoy y es Raúl el que tiene que eh, cambiarla, eh, vestirla, darle de comer, llevarla al jardín, irla a buscar en todo momento. Eh, y bueno, yo ya después cuando vengo de la escuela ya, ya me quedo todo el tiempo con ella. Y vos decís Pero... que es tu gran compañía. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué es lo que ves en ella? ¿Qué inclinación puede tener desde, lo, desde su personalidad? Eh, ¿Hablo de inclinación cultural, artística o...? Mira, me pasa algo completamente diferente a lo que era yo. Ajá. Por ahí quizás vos que me conocés de, sí. de chica, de acá, yo era una persona muy tímida, sí. de chica, muy tímida, que incluso eh, en el jardín, me lo dice Graciela Espinoso siempre, cada vez que hemos hablado, que yo no hablaba en el jardín, no hablaba, no hablaba, no decía una sola palabra. Eh, rarísimo, porque yo hoy no paro de hablar, sí. es una cosa que no, 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 no puedo parar de hablar. Y, y con ella es todo lo contrario, es una persona que no para de hablar es no podés estar mirando televisión que estás escuchando 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 Pero escuchando que todo es bastante el tiempo. propio de los chicos de hoy no puede ser Con esto de la tecnología del acercamiento a, la, a, la, a todo lo que es lo tecnológico me parece que los chicos está, tienen tanta información que sí y bueno lo, lo que le gusta es, es en casa por supuesto tiene una biblioteca llena de libros Ajá. y la vivimos comprando bueno, la tía también le compra así que le encanta eh, escuchar cuentos y contártelos a vos. Eh, le encanta, le encanta. Bueno, También, bueno, será por, por mi formación, ¿no? Bibliotecóloga, eh, yo eh, metiéndole siempre esto bueno, bueno, de, pero... de la lectura, que, bueno, por supuesto que a mí me encanta, ¿no? También. Y, y me encanta que ella lo, lo disfrute. Tenemos libros de la biblioteca, que dicho sea de paso, no se los he llevado a Héctor, eh, gran amigo Héctor. Eh, pero bueno, ya, ya nos vamos sí, a porque esto es semana. como el, 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 el gran armador de todo el manejo de los bibliotecarios y demás, ¿no? 
Tal cual, sí, tal cual. Sí, 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 sí. Siempre se la, está en las redes ahí informando y demás. Y cada vez que voy a la biblioteca siempre, unos cuantos libros eh, para Alfonsina. Muy bien. Y ahí van. Muy bien. En su, en su Agustín, perdón. Tengo un saludo para la invitada que dice, buen día equipo, quiero saludar a Flor. No tenía el placer de conocerla, pero hace unos años se integró a la familia eh, Malvinera, dice. Hermosa persona, saludos para todos. Mariela Roldán es quien escribe. Bien. Qué hermosa persona, Mariela. ¿Y eso, todas, todas las. ¿Y eso de la familia chicas. Malvinera que te, te, te cambió algunas cosas de la vida? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con Malvinas siempre a uno le, eh, le, llega, le llega mucho, siempre. Nosotros desde la escuela, que siempre lo, lo trabajamos año a año, pero bueno, vivirlo eh, desde. Con, con alguien que está ahí, o con, con una persona que, que, que vivió en Malvinas, que, tra que, 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 que o sea que estuvo en Malvinas, eh, te genera más amistades, te genera eh, todo esto, todo, todos estos años que yo compa que comparto con las chicas, eh, siempre que nos juntamos, que, que salimos, eh, la verdad que sí. Eh, te cambia, ¿Y te cambia. Qué, eh, te, qué, qué, ¿Qué intensidad le dabas a Malvinas antes vos? No, 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 siempre es algo que, eh, que uno que lo trabaja en la escuela, siempre trabajar Malvinas no es lo mismo que trabajar cualquier cualquier otro, otro acto escolar, porque Malvinas siempre, no sé si es porque uno obviamente los tiene acá, los excombatientes, eh, eh, no es lo mismo contarlo en primera persona que claro. leerlo de un libro. A, a eso voy, que, que te llega de otra manera. Uh -huh. Y siempre los actos fueron los actos o, o cuando uno habla. Pero estos últimos años, obviamente, uno lo, lo, le llega, por supuesto, de, de otra manera. De hecho, hicimos en Mole el 10 de junio, hicimos una, con sí. todos los tres niveles, hicimos sí. una jornada hermosa durante toda la mañana y estuvo fantástica, la verdad que. Lindo, lindo. Muy lindo, sí. Flor, un capítulo aparte merece tu mamá, ¿o no? Por supuesto, uh -huh. sí, 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 por supuesto. Ella fue la que siempre eh, hizo millones de sacrificios, millones de sacrificios para que los tres pudiéramos estudiar. Este, la verdad que sí, eh, bueno, mi mamá fue tejedora de, de, de toda la vida, seguramente uh -huh. lo, sí, lo debes sí, recordar. Claro que sí. Muchos años y bueno, tejí hasta tarde. Eh, para que bueno para que los tres pudiéramos estudiar porque eran momentos por ahí difíciles eh, que costaba que, que bueno que, que había que trabajar para, para poder darnos a, a nosotros uh -huh. lo mejor y, ella, y la verdad que eso siempre se lo voy a agradecer toda la vida y ella toda tiene esa impronta por ahí salís a las nueve de la noche y estaba riendo viste entonces no porque acá estaba yo entonces está siempre como atenta a todo lo demás y que hace unos, este, bueno, ya no lo vamos a probar, pero hace unos alfajorcitos sí, sí. espectaculares. Sí, súper bueno, ricos, se, super agra rico. se los agradecemos. <risas> y está muy sobre ustedes, ¿no? Así acompañándolos. Sí, yo, bueno, vengo casi todos los días a verla, a saludarla, a traerle un ratito a Alfonsina. Eh, pero sí, generalmente paso todos los días, aunque sea saludarla y a verla, a ver cómo está, porque renegamos mucho porque no nos atiende el teléfono es como que el porque teléfono porque no lo puede uh, incorporar no, 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 uh -huh. es algo que nos cuesta un montón claro. poder comunicarnos con ella pero bueno, eh, pasamos pasamos la verdad que pasamos Flor, está, de qué? perdón no, 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 está muy pendiente de los tres qué lindo eso, se la nota, se lo ve claramente contame qué te hubiera gustado decir en este momento que no te haya preguntado ¿Cómo, cómo? Si hay algo que te hubiera gustado decir, sí, viste que uno a veces cuando viene una entrevista dice, bueno, yo voy a decir tal cosa, algo que no te haya preguntado que habías pensado decir. Eh, no, no, porque venía que me preguntaras Bien. lo, que, lo, lo, lo y, que sea, lo que... Igualmente después te va a pasar como a todos, dice, ay, me olvidé de decir tal cosa, pero es menor. ¿Me harías una pregunta a vos a mí? Eso sí. Eh, sí, bueno, eh, uno por ahí, bueno... Como te pasa, vos tenés muchos años de trayectoria, no sé cuántos años 52. en realidad. En periodismo, sí. tremendo. Bueno, tenés una trayectoria entonces terrible, uh -huh. te habrán pasado millones de cosas, muchas cosas lindas, a veces como en todos lados, no tantas, y por ahí, eh, no sé, si en algún momento dijiste a esta persona no la invito nunca más, no la llamo más, por lo que sea, por el motivo que sea. Pero 
Eso. Suele pasarme, o ha sabido pasarme con los intendentes. <risa> <risa> Pero con todos, afortunadamente, se han sanado. Es decir, no tengo... Yo no siento que tenga este, enemigos en esta profesión. Seguramente habrá gente que no está de acuerdo con lo que yo hago y... Como yo siempre le digo acá al equipo, ¿no? la mitad y mitad, la mitad de la gente está a favor, la mitad de la gente está en contra. Eso es normal. Pero sí siento que con todas las limitaciones humanas que tenemos, que voy a hablar en primera persona, con todas las limitaciones humanas que tengo y con todas las miserias que pueda tener, soy capaz de rever una situación cuando algo este, parece irremontable, ¿no? Eh, y eso se da en el, solo en el ámbito de la política. Eh, sí. Sí. Y eso. Eh, no tengo a nadie <risa> no, sí. en este momento con el que no me hable. Eh, absolutamente nadie. No. Puedo tener más cercanía, menos cercanía, más simpatía, menos simpatía, pero no tengo a nadie, por suerte. Sí, como decías, a veces cuando te sentís incómodo y es difícil a veces remar una situación cuando no estás cómodo con por ahí con la persona con la que estás haciendo o, o porque por lo que a sea. ver el vínculo el, la atención manejar la atención propia del poder con la política es muy difícil porque nosotros tenemos como una actitud irreductible de ser independientes Tal y cual. eso lleva a que el poder necesariamente el intendente de turno necesariamente se sienta molesto porque en la radio lo hace sentir incómodo sí, sí, esto sí. es así sí, sí, obvio. y nos ha pasado con todos pero como digo Aún habiendo tenido situaciones muy feas, muy dolorosas, muy angustiantes, que no vienen al caso, pero que existieron, lo importante es que la vida nos dio la posibilidad a esos hombres, no son tantos, ¿no? Alberto Yeregui, Santiago Mayotti, Marta Teglia, Alfredo Castellari, Santiago Mayotti y Facundo Diz. Eh, que tengamos, hayamos tenido de esos, solo esos intendentes en 50 años en Navarro también habla un poco mal de nosotros, pero esa es otra historia eh, y con todos he tenido discrepancias y dificultades y, pero con todos hoy tengo excelente relación incluso con Alberto Yerey, que con quien antes de, de su partida pude, pude cerrar heridas así que estoy bueno. muy contento por eso muy, muy agradecido además eh, bueno, en ese listado tengo que agregar a Roberto Romeo porque él era intendente cuando yo empecé con esta actividad. Eh, Flor, eh, eh, ¿propondrías a alguien para este espacio? Eh... Va, es condición que proponga. No es, no es una pregunta, <risa> es una orden, no. Sí, sí, sí. Eh, a una de mis amigas, eh, Miriam Clavellino. Miriam Clavellino. Miriam Clavellino. Cómo no, con mucho gusto. Eh, sí, son... No, no, no tengo demasiados amigos, pero los que tengo, la verdad que... Eh, súper agradecida de la vida de, sí. de las personas que, que están siempre que están siempre ahí siempre conmigo eh, y de la profesión que te da un abanico muy grande de, 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 de gente por la que vas transitando la vida y vas conociendo gente linda que vas conociendo en un lugar en otro la verdad que siempre ¿Vos sabes que no sé de, de vos me dirás tanto eso de, así. De, bueno como mencionaron de Malvina la gente hermosa que conocí ahí también, que si bien las conocía de, sí, de sí, la de, calle, sí, sí, sí. pero hermoso, la verdad que eso, es, que eso es lo lindo que tiene también la vida, ¿no? Vos sabés que siento, vos dirás si es así, siento que vos este, este crecimiento que has tenido en la vida a través de, lo, de los mayores vínculos por la profesión, por la actividad y demás... Eh, vos, vos trasuntás que te ha permitido crecer a vos personalmente sí, y totalmente. esa es la, la clave de todas las cosas totalmente así que felicitaciones sí, sí, por sí. ese recorrido totalmente así que no la verdad que súper agradecida siempre siempre digo súper agradecida de, de, de todo de, de, del esfuerzo que por ahí uno hace para poder eh, tener lo poco que tiene porque en realidad no 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 es eh, pero para poder vivir para poder eh, pasar momentos lindos uh -huh. en familia con, con bueno con mi hija con, con Raúl con, con mi familia con toda mi familia eh, así que bueno súper agradecida la bueno verdad, Flor ¿la, la pasaste bien súper bien que la gente tiene miedo acá de venir <risa> no no yo no era la primera vez que venía uh -huh. ya había venido varias veces acá eh, aparte 
eh, los conozco a ustedes, te conozco a vos de, de, toda, la de toda la vida, bueno. del barrio, así que bueno, no, 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 para mí un placer, la verdad que un placer bueno, haber venido y haber estado un momento con ustedes. Dos besos especiales, uno para tu mamá y otro para tu hija. Dale, muchísimas ¿Sí? gracias, gracias. Nosotros te, te queremos quedar bien con Alicia, que la tenemos tan cerquita, pues están ricos los <risa> <risa> Bueno, bueno, muchas gracias, Flor, muchas bueno, gracias. Gracias a ustedes, gracias. gracias por la invitación. Un abrazo gracias. para toda la familia. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestro...